തിരുവനന്തപുരത്ത് വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാനും ജയരാജും കൂടി ഒരു വർഷം പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നു ഞാൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് അയാൾ പോയി കൈ കൊടുത്ത് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സുന്ദരമായിട്ടൊരു പാട്ട് പാട്ട് അസ്സറായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അയാൾക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു അയ്യോ തിരുമന എനിക്കറിയാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ല കേട്ടിട്ട് പോകാറുള്ളൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ജയരാജ് തീരുമാനിച്ചു ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന് ജാസി ഗിഫ്റ്റ് എന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരു കേരളത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പടമായിരുന്നു പാട്ടുകളായിരുന്നു അതിൽ ലജ്ജാവതി എന്നുള്ള പാട്ട് അത് അടക്കം എല്ലാ പാട്ടുകളും ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എഴുതി എഴുതി തീർത്തതാണ് അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ വെറൈറ്റി ട്യൂണായിരുന്നു ലജ്ജാവതിയെ എന്നുള്ളത് വേറെ അജ്ഞാൻ സാമിയെ കൊണ്ട് പാടിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം ആദ്യം പക്ഷേ ജയരാജാണ് നിർബന്ധിച്ച് യാസി തന്നെ പാടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു ആ തീരുമാനമായിരുന്നു ആ പടത്തിൻ്റെ വിജയം അതോടുകൂടി ഒരു താരോദയമായിരുന്നു ഈ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് പല ഭാഷകളിലേക്കും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോയി ഇപ്പോഴും അയാൾ കന്നഡയിലൊക്കെ ധാരാളം പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാനും ജാസി ജാസിയായിട്ട് പല പടങ്ങൾ ചെയ്തു ജാസി മലയാളത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് മാറി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആ ഒറ്റ പാട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി അവസാനം ആ ലജ്ജാവതി എന്ന പാട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു തിയേറ്റർ മുഴുവൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വിജയവും അത്ഭുതകരമായ പാട്ടിൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു ഈ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ താന തനണ എന്നാണ് പാട്ട് തുടങ്ങിയത് കമ്പോസിങ്ങിൽ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നൊരു പഞ്ചുള്ളൊരു വാക്ക് വേണമെന്ന് ലജ്ജാവതിയെ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അപ്പോൾ ജയരാജനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇയാൾക്കതെ പിന്നെ അയാൾ പാ അയാൾക്ക് പാടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിലാക്കി ഇവനെ ഞാൻ എഴുത്ത് എഴുത്ത് എൻ്റെ കള്ളക്കട കണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മമ്മൂക്കയുടെ മകളുടെ ഈ മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തിന് ഈ പാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രസിദ്ധമായത് ഭയങ്കര അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായത് പിന്നെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തു ആ പാട്ട് അടുത്ത പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഉദയനാണ് തരത്തിന് എനിക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു പാട്ടിന് തന്നത് അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ തുകയായിരുന്നു അന്ന് ശ്രീനിവാസനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസാണ് പിന്നെ സംവിധായകൻ അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച സംവിധായകന്മാരിൽ പത്തോ മുപ്പതോ പേരിൽ അവസാന ഒരാളായി മാറി ഈ ആൾ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു പാട്ടുകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു ദീപക് ദേവാണ് മ്യൂസിക്ക് അതിൽ നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി പാട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ മറുവാക്കുമിണ്ടാഞ്ഞതല്ലേ സഖി നീ പാ നീ പാടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ മായുന്നു എന്ന് ലൈൻസ് ഓർമ്മയില്ല അതിൽ കരളെ കരളിൽ കരളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിപ്പിറ്റേഷൻ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ മകൻ മിനി ശ്രീനിവാസാണ് പാടിയത് റിമി റിമി ടോമിയാണ് പാടിയത് അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പാടിയത് റിമി ടോമി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആകെ നാല് വരിയേ അവൾക്കുള്ളൂ മദ്രാസിലോളം പോയിട്ട് ഇത് പാടുമ്പോൾ നാല് വരിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു പാട്ട് ഹിറ്റായപ്പോഴാണ് അവരുടെ വരികൾ എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛന് വേണ്ടി തന്നെ പാടുന്ന പാട്ടാണ് നായകനായ ശ്രീനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മകനാണ് പാടുന്നത് ആ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാടായിരുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പടമാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരങ്ങളിൽ എൻ്റെ വിജയങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടമാണ് തന്മാത്ര അത് ബ്ലസിയുടെ പടമാണ് ബ്ലസി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അസദ്യയുടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു മോഹൻലാൽ ഗംഭീരയുടെ അഭിനയിച്ചു സുധാ മോഹൻ സുധാരി ഞാനും കൂടി പട പാട്ടുകൾ അതും തന്മാത്രയ്ക്ക് നല്ല മാറ്റുകൂട്ടുന്ന പാട്ടുകളായിരുന്നു മിണ്ടാതടി കുയിലേ മണിക്കുട്ടനുറങ്ങണ സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞിനെ
മനസ്സുകൊണ്ട് അയാൾ കുഞ്ഞായി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മണിക്കൂട്ടൻ കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും കുഞ്ഞായ മോഹൻലാലിന് അവന് പാടി ഉറക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഭാര്യയുടെ പാട്ടാണ് ശരിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്ന പാട്ടാണ് എനിക്ക് ഞാനത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാതെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം അവസാനമായി അത് അത് തന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പടം ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്ന മറവി രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലമട്ട് അകപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ ഞാനത് അത്രയും ഗൗരവമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അത് പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകളാണ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് വേറെയുണ്ട് ഇതളൂർന്ന് വീണ പനീർദളം പോലെ ആ ഓർമ്മകളെ ഇങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതളൂർന്ന് വീണ പന പനീർദളം പോലെ തിരികേ ചേരുന്നു എന്നാണ് ഒരു പാട്ടിൽ അതൊക്കെ അയാളുടെ ഒരു ആ ഓർമ്മയുടെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് പഴയ തമിഴ് പാട്ടിൻ്റെ ചുവട് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണമ്മ എന്നുള്ള ആ തമിഴ് പാട്ടിൻ്റെ ചുവട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അതും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മേലെ വെള്ളിത്തിങ്കൾ എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് കൂടി എന്നതുണ്ട് അതും ഹിറ്റായിരുന്നു നാലഞ്ച് പാട്ടുകളാണ് എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു പാട്ടുകൾ രമേശ് നാരായൺജിയായിട്ട് ഞാൻ ചേർന്ന് വന്ന പാട്ടാണ് പിന്നെ മകൾക്ക് എന്ന പാട്ടത്തിൽ അതിൽ അഡ്നൻ സമി പാടിയിട്ടുണ്ട് ചാഞ്ചാടിയാടി ഉറങ്ങ് നീ എന്നുള്ള പാട്ട് അത് ഗായത്രിയും എട്ടാൻ സമയം പാടിയിട്ടുണ്ട് ഗായത്രി പാടിയതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അഡ്നാ സമയം പാടിയതുകൊണ്ട് മറ്റേ ആ ആ മെയിൽ വേർഷൻ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി അത് ശോഭനയുടെ അഭിനയത്തിൽ അഭിനയത്തിലും ജയരാജൻ്റെ പ്രതിഭയിലും തുടങ്ങിയ പാടായിരുന്നു മകൾക്ക് ജോൺസൺ തുടർച്ചയായിട്ട് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം ജോൺസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺസൺ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവ വിഷമം കൊണ്ട് അത് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺസണെ വല്ലാണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനിടയിലാണ് രഞ്ജൻ പ്രമോദ് ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് ജോൺസണ് എൻ്റെ കൂട്ടിന് വെക്കാമെന്ന് അത് രഞ്ജൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിജയമായിരുന്നു ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അതിന് ശ്ലാഘിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോഡിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർത്തു അങ്ങനെ അതിൽ എന്തേ കണ്ണനു കറുപ്പ് നിറം എന്നുള്ള പാട്ടാണ് അത് ഭയങ്കര ക്ലിക്കായി ദാസട്ടൻ പാടിയ വർഷനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റേ ഭാഗം പാടിയത് മിൻമിനിയാണ് മിൻമിനിക്കും അതുപോലെ അവളെയും വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും തമിഴിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഔട്ടാവുകയും ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇതിലത്തെ ഒരു പാട്ട് പിന്നെ ജോൺസൺ മിൻമിനി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ രണ്ടാളുടെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നപ്പായിരുന്നു ഈ പടം രഞ്ജൻ പ്രമോദിനും അതെ രഞ്ജൻ പ്രമോദ് നല്ലൊരു തീമായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പിന്നെ വയനാടൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു കാട്ടിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ഒരു കഥയായിരുന്നു അത് സക്സസ്സായ ഒരു പടമായിരുന്നു പുതിയ മുഖം എന്ന പൃഥ്വിരാജ പടം ദീപക് ദേവും ഞാനുമാണ് പാട്ട് ഞങ്ങളും ഒരു വിജയ ജോഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ പിച്ച വെച്ച നാൾ മുതൽ കുനി എൻ്റെ സ്വന്തം എൻ്റെ സ്വന്തമായി പിച്ച വെച്ച നാൾ മുതൽ കുനി എൻ്റെ സ്വന്തം എൻ്റെ സ്വന്തമായി നല്ല പാട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായ പാട്ട് അതിൽ വില്ലനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ബാല ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അതിലാണ് അതാണ് ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഓണവില്ലിൻ തമ്പുരുമിട്ടും വീടാണേ വീട് ഓണവില്ലിൻ തമ്പുരുമിട്ടും വീടാണേ വീട് മധു മധുസാർ മുത്തശ്ശനായിട്ടുള്ള ദിലീപ് കാര്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് കാര്യസ്ഥൻ കാര്യസ്ഥനിലെ ഗാനത്ര ഗാനമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂളിയത് അതിൽ മംഗളങ്ങൾ വാരി ചോരി കൊരിയാം ചൊരിയാം നമുക്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ പാട്ട് ലാസ്റ്റ് പാട്ടാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ച ആൾ ആ
പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ പാട്ട് ആ ആ രംഗം അതിൽ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി അങ്ങനെ നല്ല പാട്ടുകളുടെ ഒരു പടം പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടം ഞാനും കൂടി ചെയ്തതാണ് ഹോക്കിരി രാജ എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ചെറിയ റോളിൽ മുത്തശ്ശനും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടത് അതിൽ മണിക്കിനാവിൻ കൊതുമ്പ് വള്ളം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് അതൊരു ഡ്യൂറ്റാണ് ദാസരനും ചിത്രയും കൂടി പാടിയ ഒരു ഡ്യൂറ്റാണ് അതിൽ വേറെയും നല്ല പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ കവിളിൽ തക്കാളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പെണ്ണിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഇതേപോലെ സാധനങ്ങളുടെ തെങ്ങുകൾ നേർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് അത് ഹിറ്റായ പാട്ടാണ് ഈ മണിക്കിരാമെന്നുള്ള മനോഹരമായ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ഫോർ ദ പീപ്പിളിലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായ നമ്മളെ പിന്നെ ജാസി ഗിഫ്റ്റാണ് ദിലീപ് നയൻതാര അഭിനയിച്ച ബോഡി ഗാർഡ് അത് സിദ്ദിഖിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മ്യൂസിക് അവസരപ്പെത്തനായിരുന്നു പേരില്ല രാജ്യത്തെ രാജകുമാരി പേരില്ല രാജ്യത്തെ രാജകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് ഹിറ്റായ പാട്ട് വേറെയും പാട്ടുകളുണ്ട് നമ്മളെ സുകുമാരൻ സാറിൻ്റെ പടമാണ് യുഗപുരുഷൻ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച പടം അതിൽ നല്ല പാട്ടുകളാണ് മോഹൻ സിതാര ഞാനും ചേർന്ന പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ചാറ് പാട്ടുകളുണ്ട് പാട്ടുകളിലെ നല്ല പാട്ടുകളാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആ പടം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ടുകൾക്ക് ഒരു പാട്ട് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി ആ യുഗപുരുഷനായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വന്നത് പക്ഷേ അത് ആ സമൂഹം ശ്രീനാരായണ ശ്രീനാരായണീയർ എന്ന സമൂഹം പോലും ആയിരത്തെ പാട്ടുകൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പടവും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സ് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട് സമൃദ്ധമായ പടമാണ് ദീപക് ദേവ് ഞാനായിരുന്നു മ്യൂസിക് അതിൽ സയ്യാവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോഹം കൊണ്ടാൽ എന്നേതു പെണ്ണും പൂച്ചയെ പോലെ എന്ന് മോഹം കൊണ്ടാൽ എന്നേതു പെണ്ണും പൂച്ചയെ പോലെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായ പാട്ടുകളാണ് സഞ്ചാരം പതിനേഴാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ ജിബൂട്ടി ഫിജി ലബനോൺ എത്യോപ്യ അർമേനിയ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു പാട്ടുകളുടെ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പൂജ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലളിതാസാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ലളിതാസാമം ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പതറിപ്പോകുന്നു ഒരു കാരണമില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു പനിക്കുള്ള എന്തോ ഗുളിക എന്തോ കഴിച്ചെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സജേഷൻ ആയിരിക്കാം എന്ന് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നാക്ക് കുഴയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടർ പോലെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്തോ എൻ്റെ നിർഭാഗ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കേ നോക്കണം എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അസുഖം ശരിക്കും വലുതാവാൻ കാരണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പോഴും എനിക്ക് വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സാധാരണ പോലെയായിരുന്നു വർത്താനം പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഉറങ്ങി ഇതിന് ഒന്ന് ഒരു ആരാധന ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എനിക്ക് തലവേദന ഇല്ലായിരുന്നു തലയൂറ്റിലെ എല്ലായിരുന്നു സാധാരണ ഇത്തരം യാതൊരു സിംറ്റം ഇല്ലാതെ ആണ് എനിക്ക് അസുഖം വരുന്നത് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എനിക്ക് വടകര വരെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ സാധാരണ പോലെ അങ്ങോട്ട് പോയി വേറൊരാളുടെ വണ്ടിയിലാണ് പോയത് എനിക്കൊന്ന് മേയറുടെ വണ്ടിയിലാണ് പോയത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി പരിപാടി എനിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഴച്ചിടുവന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് ഗോപാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ
സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഇളക്കമില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആ സാറില്ല കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത വണ്ടിയിൽ ഈ പിന്നെ മേയറുടെ കൂടെ തന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് വന്നു അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ മോൻ രണ്ടാമത്തെ മോൻ മക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മോൻ മെഡിസിനും പഠിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവനെ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല അറി അത്ര ആയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് പ്രഷർ കോ ഡൗൺ ആയതാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നേരെ പിന്നെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി പ്രഷർ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഡേഞ്ചർ ആവേണ്ട പ്രഷർ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് അശ്രദ്ധയായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷുഗർ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ അത്ര വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പല പല കോമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വേറെ ഡോക്ടർ കൗമുദി കുമുദ് കുമുദ ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറുണ്ട് അവരെ അവരെന്നോട് അതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നോക്കണം എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ കഷ്ടകാലത്ത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിന്നെ എനിക്ക് നാക്കിന് കുഴച്ചലുണ്ട് ശരീരത്തിൽ വേറെ ഒന്നും കുഴച്ചലില്ല ഞാൻ ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അത് എൻ്റെ ഈ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ പോയത് അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഒരു വലായി ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അപ്പോൾ അത് അത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തുറക്കായിരിക്കാം എന്ന് പുള്ളിക്ക് ഊഹം വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോഴൊന്നും കാലിനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടില്ല ഇല്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നേരെ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഫുൾ സ്കാൻ ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് നടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി കുറച്ച് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു ആ രാത്രി അവിടെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ കാണാൻ വന്ന പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ഗൗരവമാക്കി എടുക്കണം നിങ്ങൾ നേരെ വെല്ലൂരേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പറഞ്ഞു വെല്ലൂരേക്ക് പോയാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും സംശയിക്കേണ്ട ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ വിളിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു എനിക്ക് വെല്ലൂർ അഡ്മിഷന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നു ഉടനെ അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പേപ്പർ മുമ്പോട്ട് തിങ്ങി ഉടനെ അദ്ദേഹം അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ലെറ്റർ അയച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഫ്ലൈറ്റിന് മദ്രാസിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞിട്ടാണോ സംശയമുണ്ട് തമിഴ് കവി പുലമേപ്പിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ വന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു വാലി വാലി അവിടെ വന്ന് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആംബുലൻസ് നേരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആംബുലൻസിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഭയമുള്ള ഞാൻ ഭയമില്ലാതെ അതിനകത്ത് കിടന്നു എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഭയമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ വെല്ലൂരേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ എത്തി അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് ഇടത് വലത് ഭാഗത്ത് സ്ട്രോക്കും ഇടത് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഫീലുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇടത് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കും വലത് ഭാഗത്ത് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്ത് തളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കോ ഓർമ്മയ്ക്കോ ഇതിനൊന്നും തടസ്സമുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല സംസാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം കഴി
എനിക്ക് പാടുന്ന എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ ദക്ഷിണാമൂർ സ്വാമി വിളിക്കുന്നു സ്വാമി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഈ പാട്ടുകൾ നിങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് നാല് പാട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ പാട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം നിങ്ങളെ എഴുതുള്ളൂ ഈ പാട്ട് പാട്ട് വന്നു ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങേര് ദാസ് പാടാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ പാട്ട് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ട്യൂണൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വന്നു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ നാല് നാല് പാട്ടുകൾ നാല് ദിവസമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചു ആ നാല് പാട്ടും ഓരോ പാട്ടും ഓരോ പോയിട്ട് ഉടനെ അദ്ദേഹം കമ്പോസ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയക്കുന്നു തിരക്കിടുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി പാട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഞാനും വിചാരിച്ചു നാല് പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതാൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി സ്വാമി ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ശരിയായി വരും നിങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ നന്നായിട്ട് എഴുതി ഗുരുവാരം പറ്റിയിട്ടില്ല പാട്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അസുഖം മാറും മാറട്ടെ മാറിയിട്ട് തുടങ്ങണം നിങ്ങളിത് ലാസ്റ്റ് പാട്ടൊന്നുമല്ല തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ രോഗശൈലി വെച്ച് എഴുതിയ പാട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ രോഗം എന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഹൃദയം എന്ന ഹിറ്റായ പടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പടം അതിൽ ഏഴ് പാട്ടുകൾ ഞാൻ എഴുതി അതോടുകൂടി എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോഴും ആയി ഞാൻ എനിക്കിതിൽ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ആരെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ മരണത്തിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കെന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ കൈ വീശി ഞാൻ ഒരാളെ അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടില്ല അല്ല ഒരു കേസുമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ലഹരി ആവശ്യമില്ല ഒന്നിനും ഞാൻ വടി കുത്തി നടക്കാറില്ല വടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ നടക്കുന്നു എന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ സഹിക്കാം ഇനിയും സഹിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈതപ്രം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ലൈവായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പരമ്പര പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്നു ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആളെയും ഭയപ്പെടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരോടും ചാൻസ് ചോദിക്കുന്നില്ല ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എഴുതാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു പാടാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ കച്ചേരി നടത്തും വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ പാട്ട് എഴുതി ഇനിയും ഹൃദയം പോലെ എത്രയോ പടങ്ങൾ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് ജാതി വ്യത്യാസമില്ല മതവ്യത്യാസമില്ല സ്നേഹം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആയുധം സ്നേഹം മാത്രമാണ് എൻ്റെ കവിത സ്നേഹം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ സ്നേഹം മാത്രമാണ് എൻ്റെ സംഗീതം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു